关心我们财政发展的各位先进，大家晚安，大家好。那我自己呢，在今天非常荣幸有这个机会，啊，特别感谢经济的邀请，因为呢，我能够有机会在跟我两位，真的是我的先进。那一位呢，就是我们的彭县长，那从他过去在立法院的时候，那一笔之先，在在全国所有的立法委员里面。他创立了相关的预算审议的机制，然后还有提出相关的预算报告。那在当时，我非常荣幸有机会在他的团队里面一起学习，受他的指导。那这个过程呢，对于当时 Excel 刚出来，然后在电脑刚刚开始来运用的时代，到今天这样的一个演变呢，我们发现说有这么多新的电脑科技都比不过。当时彭县长领导团队，他对于预算的一个精神的坚持跟品质的要求，所以啊、呃，他是我非常呃敬仰的，也是我获益良多的一位前辈。那景济呢，虽然年纪比我轻很多，但他也是我的前辈，在很早以前他就担任了整个我们云顶的地方财政首长，所以当我在在接任宜兰县的时候，我也跟他多次的提议。那今天呢，就我个人的经验呢，我想跟各位分享，我。我有上网看了一下說，说我们过去几场新平台的一个讨论，还有就包含了那个呃朱朱朱泽明朱老师，还有其他老师他们过去的探讨。那因为我比较从实物上来提出说，对于这样一个公民参与整个预算的过程中，大概有哪些机会跟哪些限制呢？我今天就分成这三个部分来分别跟各位报告。那为什么会分这三个部分？是因为如果对照目前，不论是巴西或者是纽约州或者芝加哥所办的话，我觉得台湾在推动的过程里面，可能还有一些瓶颈要要突破。那我也提出我个人看法，说有哪些是我们初步可以切入的。那首先第一个呢，是整个当前的财政制度的一个缺陷哦。那我觉得说，呃，当前财政制度最大的一个困境就在于整个财政。操作的结果让人民不知道政府的钱也是钱，政府借的钱也要来还，所以呢，当我们在做很多无论是社会福利的支出或者资本人的运用的时候，我们常常会忘了去评估它真正的效益跟它真正的成本。所以呢，我们来看说，在整个预算法跟决算法所规范的预算编列的审议机制，那现在我们比较偏重于是说。在地方层级或社区层级，那如果一定金额由公民来参与使用的项目的话，大概会有哪些想法？那比较属于预算筹编的这一个部分。但事实上，在我们整个预算程序里面呢，当完成预算筹编，送到议会去，议会再到预算的执行，那事实上还有包含后面的预算追加跟决算审计，这些种种层面呢？对于目前包含，不管是行政部门或者公民团体，事实上对于其他程度的参与都相对的低，所以就算我们今天有方面一定额度，在预算筹编的时候，真的纳入到了整个，呃，公民参与的角度，我也很怀疑说，在后面的预算执行跟预算追加，例如说，我们要求有一千万要办理特定的活动。但这特定的活动也是要经过相关的采购法的程序跟呃采购的机制，那究竟能不能达到当时公民所期待的目的，这个部分也需要整体的来做配套上的设计。那第二个呢，是在目前我们预算的程序里面有太多的黑箱需要被突破。那这些黑箱呢，除了我们的呃预算筹编会议，在一开始，不管是税入的筹措，或税出项目的筹措，究竟怎么样长成那一本预算书？事实上，那一种程序包含不管是中央级或地方级，这一块都还有很大的突破空间。那同时呢，到了议会的时候，整个小组审议的这一块呢，我们现在可以看到，就是说，因为小组审议是同时的发生。所以，尽管在大会我们还可以看到一些现场的直播等等，但是小组审议的过程跟小组所拿得到的，包含议员所拿得到的补充说明资料，对于外部来讲，那个东西是不被公开的。所以不被公开的时候，你只看到数字跟呃预
算项目，那它的实质说明也看不到。那还有当然就是很多预算保留了，在整个协商里面，就是是怎么样的一个进行？那这个部分，那当然就是目前我们啊完全无法掌握的。那还有呢，就是大部分的各种基金预算，因为我们大部分都在普通基金呢，就就是一般公务预算的审查，就耗费了预算法所规范的时间来做相关的审议。所以呢，对于特种基金，还有国营事业等等的，或者地方的公营事业等等，那这一部分，通常它的预算呢，都没办法经过整个呃审议的过程。但是这个预算，因为它都是有留用的，所以我们会觉得说这一块呢，也是常常会发现说大家把钱花完的，而没有真的去了解到它真的厉害。那当然还有就是整体的审计。的过程里面，我们看到的审计报告跟提问的内容跟回复的这个部分，目前呢也是没办法让公民来介入。所以我的意思是，跟各位报告说，除了预算项目的编列之外，事实上公民参与的空间跟领域还有相当的多。然后第三个就是，如果从今天的预算，就是整个政府的钱的收跟支的角度来看的，目前基本上。整个预算的管理制度是失灵的，那这个失灵展现在哪几个层面？我们把财政、跟财务、跟整个税收呢，我们切割开来看，所以我们会变成说有主计单位在管税收的部分，主计单位只管钱怎么用，然后财政单位要去筹措相关的财源，这是呃，这是全世界，就只有我们台湾有这个所谓的主计单位。那其他会把税收跟税入同时并在一个单位，就财政单位来看。为什么我会对于这一点比较强调？就是说，每次在编预算的过程中，当我们不知道去年的预算到底花的好不好，或者有没有效果的时候，这个税出的部分被切割开，但是呢，税入这一块是变成做账的一个工具。所以我看到，包含洪县长跟姐姐在相关文章都有提到。中央政府的预算来看的话，就看到很多这样的例子，包含从公益事业的事故的部分，或者其他财政单位变成做账，而不是是追求财务的运用效率，不是真的去看说政府的钱有没有花在刀口上，只专心于说怎么样用各种不同的钱，呃不不不呃各种不同的来源来补充不足的呃税务缺口，例如说什么市居事故啊等等。这是一个相当大的一个问题啊，就权责划分的不不清楚。那再来就是说，任其制的政治人物，对政治人物来讲呢，少有政治人物真的会从他自己的本分去建立说整个财政的平衡。我见到的大部分政治人物在上任的问题都是问还有多少额度可以去借。他认为所有的债务属于上一任所还的、所借的，他不必须还他。他这一任要关心的是说，还有多少额度可以借。所以，呃，一个负责任的政治人物，如果当他是追求财政平衡的时候，事实上他反而是得罪了民意机关，得罪了民意机关所想要拥有的，不管是小型工程配合款，或者现在叫做呃地方补助等等。那这个就会变成说。当我们有任其制的话，他看到的就是在他任内有多少钱，他也可以借。而我们的预算制度呢，也配合他是一个年度制的审查。所以，对于也许像今年度的预算，大家在审的时候就会变得很诡谲，因为有些县市你看到是明年很确定，可能还是有比较稳当选的那几个县市。他们在审的时候就知道这本预算是在为他而编，所以他的考量跟今天如果有可能任期两任期满的，或者下一任不是他了，他编的角度是完全不一样。那这个呢，都是呈现出说我们的预算制度并不是真的站在这个整个财务的资用上面。那还有就是，当然在其他文献啊，上次姐姐也提到，就筹用式的一个地方补助机制，它是不公平的。所以中央跟地方之间呢，对于财政的讨论，或者地方到底拿到多少钱来办他一办的事项，这个部分都是每年每年的要看机遇，要看中央是谁在执政等等。还有最可怕的就是一个清算式的政党斗争。那我我会觉得说，当我们的预
算，变成说在各种县市的审计单位有不同的标准啊。如果是属于特定政党，它的审计报告是相当的美化，所有它的。使用情况，但是对于呃有政党意图或者是要变成斗争式的话，它的审计报告是从报纸的所有断章取义去扩大来做，因为我跟我们的团队有去把全国的决赛审计报告拿来看，我们觉得那种用字遣词上面就失掉了一个从财务管理上面应该有的专业，所以呢，今天如果是把公民的机制要导入到我们的。未来的预算编列里面，我大概初步的提出了几个看法。那这个部分呢是，呃，苏老师跟呃朱老师他们上次在提出来的关于参与式的预算，那他有他定义说，他是指的是一种让人民可以直接决定或参与所有或部分公共资源最多用途的决策。那他的强调呢，在当公民呢。对照原来，这是原来的参与方式，那这是我们参与式预算。公民团体要有能力呢，接触到包含民选的首长跟技术官僚之间。那我是认为说，以台湾目前的情况来看，这个在实务上真的有相当多的困难。它的困难呢，来自于下面这四块是我初步的整理。第一个是预算结构的认知错误。我这次看到台北市两个候选人所提出来的参与式预算，所提到都是把一定额度呢交由公民来决定它的用途，但是预算事实上它是两面的，是有一个用途，你还要讲它的来源是什么。我今天如果是一千万要放在中山区的话，我相对的我是把中山区的哪些减少，或者我对照日本去开征住民税，我要把这。中山区的住民怎么样筹措这一千万出来，而不是直接切割？但是呢，我们目前的公民团体呢，大概的认知都是只有在税出面哪些东西有没有效率。事实上，税入面的承担呢，相对的少。所以，当一个执政首长很负责的要去做相关规费的开征的时候，事实上他是得到相当大的一个反弹。公民团体不会支持他说去支持。去开征一个必要的规费，不管是观光的冲击，或者是土石的冲击等等。那这个呢，就是说我们目前公民的素养，我们对于这一块可能还需要再加强。第二个呢，是对预算机制的了解不足。我自己在看说，不管是邮电双涨，或者其他议题的讨论，哎，像健保保费或者劳保保费，那整个社会会很容易陷入了一个说，比如说以。以劳保的负担来看，大家一方面会觉得说，劳保负担，要么雇主，要么劳工，还有就是政府，然后觉得呢，把雇主磕太多会影响经济发展，把劳工磕太多呢会影响劳工福利，所以最后的结论都是，那就让政府多负担一点。但事实上是没有这个政府这个责任，所以他只是把后代子孙再多借一点来补充。所以，对于这种包含公呃那个公营的水电也是一样。当我们的油电需要调整的时候，我们没有针对这些用电的大户或者不当的产业去进行调整的时候，事实上，我们是把后代的这些预算的窟窿打开。但是大家会，我我的意思说，公民团体比较难去从这整个层面来看。然后第三个呢，是预算编列的反应错误。公民团体常常会主张说，为了要原住民的文化，为了要客家人的文化，所以要去呃盖相关的原民馆或客家馆，认为这个是对政策的一个重视。可是事实上呢，当我们在做这些资本们的投资的时候，过了三五年，这些馆舍的呃漆坏掉、设备坏掉，你还是要从原民会或客委会的预算。挪一些来这边，也就是说，你原来以为是可以带动文化，事实上你反而是侵蚀的这些文化真的可以运用的经常的空间。呃，又举例来讲，我在宜兰的时候，常常有议员骂我说，我对教育的经费很有意见。他说，你不能因为自己读到博士，所以你对教育经费就很严格的在看。
他说：“你知道吗？再穷不能穷小孩，再苦不能苦教育。”我自己去做了分析，其实以现在少子化的程度，每个小孩所分配到的预算是逐年增加，只有老师没有减少。所以，我们现在预算制度是在保障教育人员的福利，并不是在保障小孩的福利。但是，当公民团体呢，其实教育团体是很大的一个团体，他们对于那种声音认为。他的指标是教育经费一定要达到百分比多少，然后教育经费只能用在哪里，要求很严格。可是我跟台大管理学院的院长开会的时候，我真的问他一句，我说问他有没有看过他的预算书，他是没有看过预算书的，他只关心说，呃，不是说他只关心，不是他对他预算来讲，他的意义是有没有钱可以买东西、买设备。而不是去看说，真的预算书中，台大的预算，它的税入来源是哪里，多少是从哪里来的？所以这是，我觉得我们都只太注重单一面向，就是支出面的，还有就是这个世代责任的混淆不清。我觉得，因为公民团体要带动的是一个呃社会的关注跟议题的焦点，所以对比较长期的东西呢，可能就没办法。一样的聚焦到那么强烈，所以我这边特别介绍说，我刚刚完成的一个报告，我觉得这是公平团体或许将来就我们在推参与式预算的时候，也可以一起讨论的。这个就是世代会计账，那有些人把它叫做世代会计账，其实也没错了。看的就是说，世代之间呢，它在租税负担上的一个一个一个压力上的差别。那这个本来就出来的方法论大概是几年，可是。最近开始红了起来，最主要的原因呢，是在去年呢，总共有十六位，那现在今年又加了一位，所以目前有十七位诺贝尔的经济学奖的得主联署呢，要求美国的呃 c b o 联邦预算问责委员会呢，他们开始来推动这个 In for Act， 他的意思就是说，政府在推动每一项政策的时候。必须去考虑的不是今年度有没有钱办而已，而是应该去考虑世代对于世代一个公平正义的影响，特别是针对奥巴马健保。他说，健保制度推动之后，你可以看到今年有预算可以编列，可是对于未来到底它憧憬是怎么样，应该要有这样子才能够达成充分的讨论。而这样的提案呢，也得到了一些公民团体，有点像我们这个青平台这种。那他讲的这个这个 slogan， 就自己的未来自己救了，跟我们很像。他讨论的就是说，在年轻的世代跟老的世代之间呢，我们去看世代之间跟这个政府之间的赋税关系，跟福利之间的关联到到底是什么？那这样的提案也得到了共和党跟民主党的议员开始在做，所以最近呢也都有做相关的讨论跟联署。那这个我觉得也是我们公平上面可以介入的一点。那可以看到这个世代会计上算出来，就是说，在美国目前的整个预算制度跟福利制度之下，从出生出来呢，他挣的这边是红色是挣的，代表从政府拿到的比较多。然后绿色的呢，蓝色的是代表说我这辈子我所有付的税跟我可以拿到的福利算起来的话，我是亏本的。那可以看到，美国目前呢，它从零岁以来的福利制度，那所以真正在负担重的是这年轻的，从二十岁二十到四十岁这一块呢是负担最重，但是债务是持续的增加。他说美国有个千禧号，千禧年的年轻人，他碰到的债务以为有十七兆美金，事实上美国如果加计所有的隐藏债务，目前是有两百兆。所以，如果未来的世代呢，也要把这些债务来偿还的话，每一个世代是每一个新生的小孩，零岁的小孩，他目前的负担是四十二万的美金的这样的一个负负担。那我们台湾的部分呢，我我算的结果就是，我们各级政府债务目前是六兆多公告的，那加计它潜藏债务呢是一十七兆。那我们这个冰山也是相当的大，那不知道我们台湾套装了之后会怎么样，这不知道。但是如果用我们这个套用美国的方法论，然后用台湾目前的福利制度来看的话
。其实我们现在也是差不多，从出生的小孩开始到未来，我们从四十三岁之后的世代，目前所享受到的福利，包含健保，包含未来的退休制度，都是正的。那真正的压力在于二十岁到四十岁的这一代，而且呢，考虑到未来新生小孩的话，我们平均每个人呢。是负担大概五百一十二万每个新生的下来。那简单的来看，就是说，今天这一代的人，零岁的小孩他出生，因为他是领到的福利比较多，所以他的税率大概是负百分之负五这样的一个。但是未来出生的小孩呢，他就会高达百分之十五，就长大到去冲击到他可以支用的的标准。所以公民参与的意涵呢，应该是说，我们怎么样去修改，让未来的世代没有投票权的世代，有更好的一个机会。我们如果把现在这一代存活的人算到一百年后，我们所有要负担的税大概是十五兆多，但是呢，现在留的债债务有二十四兆，所以在不知不觉中，还没出生的人呢。他就承担了大概九兆的呃债务，让我们的小孩那个起跑点不一样。所以最后呢，我我有一些建议了哈。那这个是看到包含的，不管是芝加哥或者是呃巴西或其他来做做相关的那个参与的话，他们在他们的呃秀或者说点上面。他们大概都可以很清楚的把税入的来源大概是哪里来，税出的来源大概是怎么做，他们的预算是一个完整的。换句话说，整个参与式的预算的故事呢，它是包含收入跟支出，还有效用的评估。那我自己建议的指标是说，如果要现在要推动的话，大概是参与者要有能力可以跟官僚对谈。那参与者要有能力跟代议士来辩论，那参与者要清楚掌握本身的需要，那参与者愿意承担相关的成本。那如果现在还没有能力的话，我会建议说，现在可以来推动预算透明跟简单化，然后训练一些公民呢，可以来做财政的种子学员。那也推动代议士的评鉴制度，毕竟我们还有呃投票，还有付钱给他们。那也可以来追究财政责任跟世代的平衡。那我最后呢，就把美国的一个 For young Americans of the millennial generation, it's a crisis in the making. One of such proportions that, if not addressed soon, will change our nation in fundamental ways. This economic crisis in waiting is fueled by an inequality beyond anything we've ever seen before. No, not the gap between the rich and the poor, which is severe enough, but the one between the young and the old. And it has been growing by almost every measure over the last three decades, threatening for the first time in our history to leave one generation worse off than their parents and grandparents. This inequality is in part driven by changes in the way our government taxes and spends. As 78 million baby boomers begin to retire and healthcare costs continue to skyrocket, spending on programs like Social Security and Medicare will increase to over half of the total federal budget, while spending on education, research, and infrastructure will be squeezed to their lowest levels on record. Simply put, more of our resources are going to consumption in the present and fewer to investments in our future. What's worse is that politicians are borrowing more and more money in order to pay for it. In fact, today's generations have racked up a total tab of over $200 trillion, which includes not only the current national debt, but the imbalance between future spending and revenue and the interest we'll have to pay on all of it. If nothing changes, older Americans will receive benefits far beyond their lifetime contributions, while future Americans will be stuck with a bill far beyond their capacity to pay. This burden will fall on a generation already facing economic challenges from record high unemployment and record student loan and other debt. Over time, this will bring a severe shortage of opportunity that Americans once took for granted, like the opportunity to get through college, to buy a home, to provide for a family, to live the American dream. But we can't avoid this crisis by enacting a grand generational bargain, increasing investments that will grow our economy, reforming our tax code so we can pay for critical programs, 
and slowing the growth of entitlement spending. And we must make these efforts in a way that affirms our country's values, working together across party and generational lines, caring for the most vulnerable among us, and, most importantly, leaving a better country to the next generation. Thank you.